ప్రేక్షకులకి నమస్కారం ఆహా ఏమి రుచి కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం వారం వారం రుచికరమైన వంటల్ని మీరు కూడా టేస్ట్ చేస్తూ ఆహా ఓహో అంటున్నారు కదా మరి ఈ రోజు కూడా ఓ కొత్త వెరైటీ వంటకాన్ని మీ అందరికీ పరిచయం చేయడానికి కౌశల్య గారు రెడీగా ఉన్నారు మరి ఐటమ్ ఏంటో తయారు చేసే విధానం ఏంటో అడిగి తెలుసుకుందామా నమస్కారం అండి కౌశల్య గారు నమస్కారం ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నా మీరు ఎలా ఉన్నారు చాలా బాగున్నాను మరి ఈ రోజు మా తెలుగు ప్రేక్షకుల కోసం ఏ ఐటమ్ తయారు చేస్తున్నారు దహీ వడ మా బ్రెడ్ దహీ వడ బ్రెడ్ దహీ వడ వినరు కదండి బ్రెడ్ దహీ వడ మరి దానికి కావాల్సిన ఐటమ్స్ ఏంటో అడిగి తెలుసుకుందాం మరి బ్రెడ్ దహీ వడ కావాల్సిన ఐటమ్స్ ఓకేనమ్మా తప్పకుండా బ్రెడ్ దహీ వడ కావాల్సినటువంటి పదార్థాలు బ్రెడ్ స్లైసెస్ కొత్తిమీర సన్నగా తరిగింది వన్ కప్ సాల్ట్ ఫార్ టేస్ట్ మిర్చి పౌడర్ వన్ టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా వన్ టీ స్పూన్ డ్రై ఫ్రూట్స్ స్లైస్ డ్రై ఫ్రూట్స్ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ కిస్మిస్ వన్ టీ స్పూన్ కాజు వన్ టేబుల్ స్పూన్ పెరుగు ఓకే అండి మరి బ్రెడ్ దహీ వడకి కావాల్సిన ఐటమ్స్ అన్ని మీరు తెలుసుకున్నారు కదా మీ అందరి కోసం ఐటమ్స్ లిస్ట్ అంతా మళ్ళీ ఒకసారి బ్రెడ్ దహీ వడ కావాల్సినటువంటి పదార్థాలు బ్రెడ్ స్లైసెస్ కొత్తిమీర సన్నగా తరిగింది వన్ కప్ సాల్ట్ ఫార్ టేస్ట్ మిర్చి పౌడర్ వన్ టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా వన్ టీ స్పూన్ డ్రై ఫ్రూట్స్ స్లైస్ డ్రై ఫ్రూట్స్ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ కిస్మిస్ వన్ టీ స్పూన్ కాజు వన్ టేబుల్ స్పూన్ పెరుగు మినపప్పు నానేసుకుని చాలా శ్రమ పడి ఉంటాం అయితే నేను టేస్ట్ చేసి చూసాను ఈ వడ దీనికి మనకి మామూలు వడకి మీకు పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం కనిపించదు తర్వాత క్వాలిటీ ఆఫ్ ద వడ కూడా చాలా టేస్టీగా అనిపిస్తుంది అందుకని మన బ్రెడ్ స్లైసెస్ బాగా చుట్టుపక్కల కట్ చేసేసి క్లీన్ గా కట్ చేసేసుకుని ఇలాగా ట్రయాంగిల్ షేప్ లో మనం పెట్టుకోవచ్చు స్లైసెస్ అన్ని మనము ఇలా కట్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఒక స్పూన్ ఇవ్వండి అమ్మా ఫస్ట్ ఈ దహీ వడ కావాల్సింది ఏంటంటే మనం ఆల్రెడీ పెరుగు తీసుకున్నాం కదా బేస్ కంటే పెరుగు ముందు మనం వేస్తున్నాం ఈ ట్రేలో దీనికి మనం తిరుగు మూత కానీ ఏవైనా ఆయిల్ నూనెతో వేయించడం కానీ ఏం చేయట్లేదు జస్ట్ మనం పెరుగు ఒక బౌల్ లో వేసుకుంటున్నాం అంతే ఇప్పుడు దహీ వడ అంటే మనం మినపప్పు నానేసుకొని మనం వేయించుకుని పెరుగులో వేసుకుని అలా కాదు ఓన్లీ ఈ బ్రెడ్ తోటే మనం తయారు చేస్తున్నాం అనమాట బ్రెడ్ మీద అన్ని మనం వేస్తున్న మసాలా డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్ని వేసి ఈ పెరుగులోనే మనం సోక్ చేసి పెడుతున్నాము ఇప్పుడు బ్రెడ్ అంటే కూడా మనకి లైట్ వెయిట్ కాబట్టి పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు తర్వాత ఏంటంటే మనం పెరుగు డిప్ అయినట్టు వేసుకోవాలి బాగా షేక్ చేసేసుకొని ఒక స్పూన్ ఇవ్వండి ఇందులో సాల్ట్ వేసేసి చిన్న స్పూన్ తీసుకుందాం ఓకే థ్యాంక్ యూ ఇది చిన్న స్పూన్ ఇది వేసేసుకొని సాల్ట్ వేసేసుకొని బాగా బీట్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాం మొత్తం పెరుగులో కొంచెం ఉప్పు వేసుకొని అలా కలిపేసుకోవాలి తర్వాత ఏంటంటే థిక్ కర్డ్ తీసుకోవాలి పల్చడి కర్డ్ తీసుకుంటే మనకి టేస్ట్ బాగుండదు ఇలా ఫస్ట్ లేయర్ మనం మొత్తం అనమాట ఇలాగా వేసుకోవాలి గట్టి పెరుగు తీసుకొని అలా వేసుకోవాలి వేసి పెట్టుకున్నాం 
తర్వాత ఈ స్లైసెస్ ఉన్నాయి కదమ్మా ఒక స్లైసెస్ నన్నీను మనం అరేంజ్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాం ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే నేను డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్ని మనం పెట్టుకున్నాం కదా కిస్మిస్ కాజు అన్ని ఉన్నాయి కదా కాజు బాదం ఇవి మనం కొంచెం సన్నగా కట్ చేసేసుకొని ఇవన్నీ మనం వేసుకుంటున్నాం ఇందులో అంటే దీన్ని బేస్ అంతా డ్రై ఫ్రూట్స్ తోటి చేస్తున్నాం బేస్ అంతా డ్రై ఫ్రూట్స్ పెరుగు డ్రై ఫ్రూట్స్ ఎందుకంటే మనం పొయ్యి మీద పెట్టి ఇంకేమి వేయించట్లే కాబట్టి ఆల్రెడీ యూజువల్ గా మార్కెట్ లో కొన్ని స్లైస్ డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా దొరుకుతూ ఉంటాయి అలాగా ఇగో ఇలాగ ఉన్నవి దొరుకుతాయి కాబట్టి ఇవి కూడా మనం వేసేసుకోవచ్చు దొరుకుతుంది తర్వాత కాజు కూడా ఉంది కదా కొంచెం అన్ని బాగా సన్నంగా కట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అంటే మనం లోపల ఫిల్ చేస్తున్నాం కదా అందుకని అన్ని కొంచెం సన్నంగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి తర్వాత చాట్ మసాలా ఆల్రెడీ పెట్టుకున్నాం మనం కదా మసాలా చాట్ మసాలా కొంచెం నేను యాడ్ చేస్తున్నాను తర్వాత చిల్లీ పౌడర్ కొంచెం హాఫ్ టీ స్పూన్ కొంచెం వేస్తున్నాను తర్వాత మనం పిల్లలకి పెట్టామనుకోండి ఎక్కువగా వేసుకోకాలి కావాలంటే షుగర్ కూడా కొంచెం మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు కాదు ఆల్రెడీ మనం ఆప్షనల్ ఆల్రెడీ మనం ఇందులోని సాల్ట్ పెరుగులో కలిపేసుకున్నాం అందుకే ఈ ఫిల్లింగ్ లో కూడా మనం సాల్ట్ ఎక్కువ వేయట్లేదు చాట్ మసాలా ఉప్పు కారం డ్రై ఫ్రూట్స్ చాట్ మసాలా ఉప్పు కారం డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇవన్నీ యాడ్ చేసి పెట్టుకున్నాం మనకి ఈ ఫిల్లింగ్ సరిపోకపోతే ఇంకొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే మన ఇష్టం అనమాట మనం ఎంత ఫిల్ చేసుకుంటే అంత యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మన దగ్గర బ్రెడ్ ఇలా ఉంది కదమ్మా ఒక్కొక్క స్లైస్ మనం ఇలా పెట్టుకుంటున్నాం పెట్టుకుని దాని మీద ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇలా కొంచెం కొంచెం ఫిల్ చేసుకుంటున్నాం ఓకే ఒక స్లైస్ పెట్టి దాని మీద మనము ఈ తయారు చేసుకున్న ఐటమ్ ని పెట్టాలి మళ్ళీ దానిపైన కవర్ చేసేయాలి కవర్ చేసుకోవాలి ఓకే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంకో టూ స్లైసెస్ తీసుకో మళ్ళీ టూ స్లైసెస్ ఓకే ఇది వెరీ సింపుల్ అండ్ ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది ఈజీగా దొరికే ఐటమ్స్ పెద్ద కష్టం తర్వాత దీని గ్రైండ్ చేసుకునే అవసరం ఉండదు పార్టీ ఫంక్షన్స్ ఫాస్ట్ అయితే అసలే యూస్ చేయాల్సిన అవసరం ఆయిల్ యూజ్ చేయట్లేదు మనకి పార్టీ ఫంక్షన్స్ కి ఫాస్ట్ గా అయ్యేటటువంటి ఐటమ్ అనమాట ఇది అంటే ఇది డిఫరెంట్ గా ఉంది కాబట్టి మనం ఎవరైనా గెస్ట్ ఇంటికి వచ్చినా కూడా ఇలాంటివి రెడీ చేసి పెడితే చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది టేస్టీ గా కూడా ఉంటుంది ఇందులో ఉన్నవన్నీ కూడా సోక్ అయిపోయి ఉంటాయి కాబట్టి ఓకే ఇలాగా మనం అంటే పెరుగులో పెరుగంతా ఈ బ్రెడ్ పీల్చుకునే దాకా పెట్టుకోవాలి అంటే మనం సర్వ్ చేసుకున్నప్పుడు తీసేసుకోవచ్చు రెడీగా ఉంటుంది కదా ఆల్రెడీ సర్వ్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ కిస్మిస్ ఈ కాజు ఇవన్నీ కూడా మనకి తింటున్నప్పుడు పంటికి తగలి టేస్టీగా అనిపిస్తాయి మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఐటమ్ చాలా అంటే సింపుల్ గా ఉంది ఈజీగా ఈజీగా అయిపోతుంది ఇలా మన బౌల్ లో ఎంత పడుతుంది మెయిన్ ఏంటంటే ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని వేసి పెట్టుకున్నాక ఈ కర్డ్ తోటి దీన్ని పైన అంతా వేసుకోవాలి పైన అంతా ఫిల్ చేసుకోవాలి ఫిల్ చేసుకోవాలి పెరుగు మొత్తం మనము వేసేసుకోవాలన్నమాట బ్రెడ్ పైన మునిగేదాకా వేసుకోవాలి పెరుగు వడ అంటున్నాం కదా దహీ వడకి పెరుగులో మొత్తం మునిగిపోవాలి బ్రెడ్ స్లైసెస్ అన్ని సోక్ అయిపోవాలి దీంట్లో అప్పుడే మనకి ఆ దహీ వడ టేస్ట్ బాగా వస్తుంది నిజం దహీ వడ మనం ఎలా తింటున్నాము అలా అనిపిస్తుంది ఇది సోక్ అయిపోతుంది కాబట్టి దీన్ని మనం తీసేసి సర్వ్ చేసి ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టి పెట్టుకుంటే పార్టీకి ఎవరైనా గెస్ట్ లో వచ్చేటప్పటికి రెడీగా మనం సర్వ్ చేసుకోవచ్చు ఐస్క్రీమ్లాంటి కాదు ఫ్రెష్ క్రీమ్ ఉంటుంది కదమ్మా మీగడ అది బీట్ చేసేసుకుని అది కూడా మనం వేసుకోవచ్చు చాలా టేస్ట్ బాగుంటుంది తర్వాత ఈ స్లైసెస్ అన్ని సోక్ అయిపోతాయి కదా మనం ఒక దీంట్లో తీసేసి పెట్టుకున్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇది 
అసలు చూడ్డానికి కూడా అట్రాక్టివ్ గా ఉంది మనం దహి కూడా అనేసరికి మనం నిజంగా వడలు తయారు చేసుకొని మన సౌత్ లోని చిల్లీ పౌడర్ మనం ఎక్కువ యూజ్ చేయం దహిబడాకి కానీ నార్త్ సైడ్ పెరుగు వడకి వాళ్ళు ఎప్పుడు చిల్లీ పౌడర్ వేస్తారు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే దీనికి చిల్లీ పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నాం ఇలా అంటే అవుటర్ ఇది చిల్లీ పౌడర్ అంటే మనం జస్ట్ ఒక ముగ్గు టైప్ చిన్న లైన్స్ చిల్లీ తోటి కొంచెం చాట్ మసాలా యాడ్ చేస్తాం శృతి మీకు ఒక దహి వడ ఇందులో తయారు చేసేసి మీకు స్పెషల్ గా సర్వ్ చేస్తాను టేస్ట్ చేసి చూద్దరు కానీ అయ్యో డెఫినెట్ గా మేడం ఓకే ఇప్పుడు అది చెప్తే దాన్ని బ్యూటీ పోతుంది అందుకు మీ గురించి స్పెషల్ గా ఇది ఐటమ్ ఓపిక్గా ఇవన్నీ సాక్స్ బలే బలే వస్తూ ఉంటాయండి మీకు సోక్ అయితే మనకి ఇంకా ఎక్కువ టేస్ట్ ఉంటుంది పెరుగులో సోక్ చేసి పెడితే యూజువల్గా మనకు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయినా దీన్ని చక్కగా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసేసి నెక్స్ట్ మనం సర్వ్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది ఇది ఎప్పుడు ఎక్కడ నేర్చుకున్నారండి యూజువల్గా నేను చేసుకుంటూ ఉంటాను వెరైటీస్ యూజ్ పిల్లలు పార్టీస్ ఉన్నప్పుడు స్కూల్లో మేము టీచర్స్ అందరం గెట్ టుగెదర్స్ పెట్టుకుంటున్నప్పుడు ఇలా రకరకాల చేసి తీసుకెళ్లేవాళ్ళం కొంచెం పైన మంచి డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసి మీకు చక్కగా సర్వ్ చేస్తాను టేస్ట్ చేసి చూడండి ఇటు దహి బ్రెడ్ దహి వడ అంటే కొంచెం కూల్ కూల్ గా కారం కారం గా అన్ని రకాల టేస్ట్ వస్తాయి అనమాట ఇందులో ఓకే అండి చూస్తే నోరుతుంది చాలా కలర్ఫుల్ గా కూడా ఉంది థ్యాంక్ యూ ఓకే డెఫినెట్ గా టేస్ట్ చేస్తాను ఆహా ఏమి రుచి ఎక్సలెంట్ గా ఉందండి అసలు వెరీ టేస్టీ చాలా బాగుంది సింపుల్ గా అయిపోతుంది టైం టేకింగ్ లేదు మీరు కూడా డెఫినెట్ గా ట్రై చేసి చూడండి ఆహా ఓహో అంటూ మళ్ళీ మళ్ళీ చేసుకొని తింటారు అద్భుతంగా ఉందండి థ్యాంక్స్ అమ్మా అసలు చేస్తుంటే అనుకోలేదు ఇంత బాగుంటుందని చాలా ఫాస్ట్ గా తొందరగా అయిపోతుంది మనకి విత్ ఇన్ నో టైమ్ ఓకే చాలా ఎక్సలెంట్ గా చేశారండి ఇంత మంచి ఐటమ్ ని మా తెలుగు అని ప్రేక్షకులకు మీరు పరిచయం చేసినందుకు వి ఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ థ్యాంక్స్ అమ్మా నాకు కూడా ఇంత చక్కటి అవకాశం ఇచ్చిన తెలుగు అని వారికి థ్యాంక్స్ ఓకే విఎస్ ఇప్పటి వరకు చూసారు కదండి బ్రెడ్ దహి వడ ఎలా తయారు చేయాలో మీ అందరికి బాగా నచ్చింది కదూ నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది మరి మీరు కూడా డెఫినెట్ గా ట్రై చేసి చూడండి మరో చక్కని వంటకంతో మళ్ళీ కలుద్దాం అదివరకు సెలవు నమస్కారం